Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Muy buenas tardes nuevamente por acá, por la caraleta. Es que, bueno, acabo de ver fútbol, ganó la lluvia, ganó bien. Se vendrán más videos de Italia porque vi un rato bastante largo del Milan el fin de semana y no me gustó ni un poquito, me gustó mucho el Parma. Eh, la lluvia está jugando muy bien ¿eh? y eso que todavía no están jugando los refuerzos. Pero bueno, no es para hablar de eso el video. El video es para hablar del Barcelona porque finalmente a esta hora ha logrado inscribir a Dani Olmo. Lo que no hace más que ratificar, demostrar confirmar que la gestión deportiva del Fútbol Club Barcelona, económica y deportiva, es realmente pobre, vergonzosa y muy triste para un club tan grande, con tantos hinchas, con valores por defender y por representar como el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué digo esto? Al final de cuentas ahora le van a caer muchos a Deco de que no encontró un mejor camino. Yo siempre termino haciendo responsable al presidente de la Porta. Eh, es verdad que cargó una herencia muy grande, que es la de los famosos contratos de Bartomeu. También es cierto que no los ha gestionado de manera tal como para decir, agachemos cabeza, ahorremos, seamos humildes y entendamos el lugar en el cual estamos y a partir de ahí vamos a buscar una reconstrucción que era, me parece, lo más normal que ha hecho. Hoy ha logrado inscribir a Dani Olmo, pero ¿saben qué? Para inscribir a Dani Olmo ha tenido que sacrificar a Christiansen. Porque no tenía fair play financiero para inscribir a, a Dani Olmo. Por más que trajo a la, a la empresa de catering a comprar los derechos o lo que debía la um, Libero por, por Barça Estudios, que eso todavía está por verse porque hay letra chica ahí en el contrato con la empresa de catering que seguramente será beneficiada con varios concesiones dentro del estadio del estadio nuevo. O sea, todo eso habrá que verlo por los socios también más adelante, pero va a traer cola. No le alcanzó con la salida de Falle, que fue bastante buena, 11 millones al Reims. La salida de préstamo de Víctor Roque, la salida de préstamo donde el Barça todavía se hace cargo de parte del salario del Inglés porque no hay otro mercado y porque viene con una herencia de la época de Bartomeu de un, de un préstamo, de un salario bastante grande. No alcanzó con que el Chelsea pague la cláusula de rescisión de Marciu. No alcanzó con nada de eso para que el Barcelona tenga fair play financiero para poder inscribir a Dani Olmo. Es más, Barcelona queda comprobado, compró a Dani Olmo sin poder inscribirlo y sin saber si iba a poder inscribirlo, por más que ahora digan lo que digan, porque hay algo que ha perdido por completo esta dirección del Barcelona, es credibilidad. Cuando lleva meses diciendo, tenemos todo arreglado con la liga, vamos a estar en el 1 a 1, vamos a ir a buscar refuerzos porque sabemos lo que tenemos, ni bien arranque el mercado, estamos en, en condiciones de nada, la realidad es que van dos fechas de la temporada y para poder inscribir a Dani Olmo, el club ha tenido que apoyarse en la lesión de Christensen presentar informes médicos y además dejar claro que la lesión de Christensen era más larga de lo que imaginaban. El comunicado habitualmente no dice nada, se especulaba en unos dos meses, ahora se calcula que la lesión de Christensen y su recuperación será de dos a cuatro meses. Con un agravante, que, y es que el Barcelona necesita generar fair play de acá hasta fin de año, porque después del 31 de diciembre, si... El Barcelona no genera suficiente fair play para que pueda volver Christensen. No va a poder reinscribir a Dani Olmo cuando vuelva Christensen porque el mismo jugador no puede ser inscrito dos veces en la misma temporada. Es decir, si para el 31 de agosto el Barcelona no consigue más ingresos, alguna salida más en el mercado en, en las próximas horas, en los próximos días, eh, si no soluciona el tema del fair play, todavía lo que está haciendo es un boomerang que le volverá a caer en diciembre cuando vuelva a tener este conflicto. Al final de cuentas, esta es la realidad del Barcelona de los últimos años. Es encontrarse con problemas que no soluciona jamás, simplemente los patea un poquito para adelante. Nunca paró de gastar dinero el Barcelona. Es verdad que achicó la masa salarial del equipo, pero también es cierto que lo de Gundogan, que es totalmente inexplicable desde cualquier lógica, se lo inventó a la Porta. Cuando hace un año lo fue a buscar, el contrato que le ofreció a Gundogan fue el que le ofreció a la Porta y seguramente ha pagado comisiones altas para llevarse un jugador gratis, entre comillas, con el pase en su poder y firmar el contrato que le firmó a Gundogan. Para que un año después tenga que salir Gundogan casi por una puerta de atrás, escondiendo el fracaso de la gestión de, de, del presidente y el trato que ha tenido para Gundogan en un simplemente los quiero, les voy a hacer el favor de dejarle que no me paguen el salario, pero déjenme ir gratis y el Barcelona dejó ir gratis a uno de sus mejores jugadores de la temporada pasada porque no le podía pagar el salario este año porque tenía que pagar a Dani Olmo, que nada en contra de Dani Olmo, de hecho me parece un buen jugador, me parece que le puede aportar al Barcelona, no tiene que ver eso, pero ¿a quién le entra en la cabeza? ¿A quién se le ocurre que el Barcelona deje ir un jugador que tenía inscrito, que jugó muy bien, 
que venía de una temporada llena de minutos, que se estaba retirando de la selección y que estaba para darlo todo para el Barcelona y entre el maltrato, la indiferencia, Gundogan no quiso jugar el jueguito que otros han soportado. A ver, De Jong ha soportado este jueguito ya dos años cuando el Barcelona con la puerta de presidente empieza a filtrar que De Jong le hace mal a la economía del club, el sueldo de De Jong es lo que nos tiene hundidos, el sueldo de De, de, de Jong es el que no nos deja salir de fair play y eso que terminó con los hinchas yendo hace un par de temporadas a reclamarle a la puerta de, 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 del entrenamiento a De Jong que se vaya porque era culpa de De Jong como estaba el club. Eh, se dieron tan cuenta de eso que tuvieron que levantar un poco y De Jong no solamente que se quedó los últimos dos años sino que además terminó jugando y terminó siendo importante para el equipo pero es muy propio del Barcelona crear estas campañas en contra de sus propios jugadores cuando olvídense de lo futbolístico porque lo peor de todo es que no tiene que ver con lo futbolístico no es que deja de servirle un jugador porque no, porque no juega bien porque no se adapta al esquema porque no entra en el sistema porque... Es simplemente una decisión basada en, 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 en hacer una ingeniería económica que todavía no tenemos muy claro cuál es el objetivo. ¿Por qué el Barcelona tiene que salir desmedidamente a buscar jugadores? ¿Qué ganó Barcelona haciendo el préstamo de Joao Cancelo y de Joao Félix por el cual pagó dinero? Ahora no tiene ninguno de los dos y, y ocuparon un lugar en el plantel que podrían haber ocupado más jóvenes. O jugadores que se iban a quedar comprometidos con el club. ¿Qué gana el Barcelona trayendo y trayendo y trayendo jugadores cuando en realidad sus mejores refuerzos han sido la Minyamal, Cubarcí... Fermín, Gaby, termina siendo todos jugadores de la casa. El Barcelona tendría, cuando llegó la puerta, después del abrazo al maniquí de Messi, decirle, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Y apenas unas semanas después, habiendo ganado las elecciones, echarlo porque le dijo que no lo podía pagar. Lo que tendría que haber hecho el Barcelona es decir, bueno, muchachos, eh, Bartomeu nos dejó una herencia horrible, que es verdad, fue verdad. Vamos a agachar la cabeza, a lo mejor no ganemos este año ni el siguiente, pero no vamos a hipotecar el futuro del club, no vamos a ejecutar un montón de palancas que lo único que hacen es entregar partes del club que podían ser redituables al futuro para que se las lleve otro simplemente para poder comprar jugadores que el año pasado, no, el, no la última temporada, sino la anterior, le permitieron ganar la liga. Buenísimo. ¿Y qué construyó a partir de esa liga ganada? ¿Qué le dio al Barcelona esa liga? Nada más allá de la satisfacción de ese momento de ganamos la liga. No construyó absolutamente nada y comprometió un montón de palancas y de futuros ingresos económicos a mediano y a largo plazo para poder ganar esa liga y que lo siguen dejando en la misma situación. Seguramente lo ha eh, complicado un poco más a, a Deco y a esta gestión el hecho de me imagino creían vendido a Araujo y ahí se hablaba de 70, 80, 90, 100 millones y todo lo que quisiéramos. Araujo se lesionó y automáticamente con una lesión así sale del mercado. En algún momento me imagino que soñaron con vender a De Jong. De Jong también lesionado, arrancó la temporada y todavía no ha podido tener minutos. Es decir, jugadores por los que el Barça quería sacar dinero y que al final de cuentas no, no han podido ponerlos en el mercado porque están lesionados. Y otro, ya sea porque no hay ofertas suficientes o porque no se quieren ir. ¿Cuánto se habló de Rafinha que se tenía que ir? Que el media Premier League lo, lo quería. Media Arabia Saudita quería a, a Rafinha. Al final de cuentas, Rafinha está ahí. De hecho, ha jugado bastante bien los dos partidos que ha jugado. Pero era la moneda de cambio que quería tener el Barcelona. Le encantaría vender a Ferran. Pero bueno, no, no hay interés por un jugador como, como Ferran Torres. Y después todo lo que tiene son chicos que para el club pasan a ser intocables. Entonces, seguramente, el haber perdido la posibilidad de vender a Araujo o la posibilidad de vender a De Jong por, eh, por esta situación de estar lesionados, les ha cambiado un poco el plan y los ha llevado a esta emergencia total. Sí, Daniel no va a poder jugar y seguramente va a salir la puerta feliz de la vida y orgullosa de haber inscrito a su jugador. Lo que hace es un papelón eh, con el pobre Christensen que ahora está lesionado y tiene que esperar a ver si cuando vuelva si, si qué va a pasar con él y qué va a pasar principalmente con Dani Olmo, repito, el 31 de diciembre si es que el Barcelona no genera suficiente fair play. Lo más destacable para mí es que debería tener un poco de vergüenza esta directiva, después que se le han ido 25 ejecutivos de primer nivel, después de haber pasado meses diciendo estamos bien, bajamos la masa salarial, estamos en contacto con la liga, nos van a probar el 1 a 1, todas, 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 frases y mensajes que salieron del seno de Barcelona en los últimos meses. Y cuando llegó la hora de la verdad, que es esta, un refuerzo, que lo podemos debatir porque para eso tuviste que entregar, entre otros, a Gundogan. 55 millones y las primeras dos fechas no ha podido jugar. Y solo la lesión de un jugador como Christensen te permite inscribirlo. Algo parecido a lo de Íñigo Martínez con Araujo. Araujo está inscrito, eh, Íñigo Martínez está inscrito por la lesión de, de Araujo. Entonces, 
Yo siempre que les hablo del Barcelona les digo, hay dos análisis. Y en este canal vamos a seguir con los dos análisis. Hay uno que es estrictamente futbolístico y hay otro que es estrictamente institucional. En el análisis institucional, lo de la Porta a mí me parece pobrísimo, pobrísimo. Otra vez cierra un mercado donde no reposiciona el club, no se lo ve más sólido económicamente, no está mejor, sigue sufriendo para inscribir jugadores, sigue yendo a comprar jugadores y al mismo tiempo haciendo malas negociaciones con su salida desesperado para poder tratar de generar algún ingreso. Se le escapó un delantero como Marciu pagando una cláusula de creo que eran 6, 7, 8, 9 millones, no más que eso, eh, y se te fue por no poder renegociar el contrato. Toda esa gestión económica de las palancas de embargar futuros ingresos a mediano y largo plazo ha sido desastrosa. Sigue siendo desastrosa y hoy con la inscripción de Dani Olmo a partir de la lesión de Christensen hay otra demostración más que es una gestión lamentable y desastrosa. Hay otro análisis que también lo vamos a llevar en, en este canal que tiene que ver estrictamente con lo futbolístico y es decir, el técnico, su grupo de jugadores y cómo juega el Barcelona y por qué puede pelear. Y ese análisis a esta hora es un poco más optimista porque lo desastroso que tiene el club por un lado en cuanto a su manejo económico de plantel y de mercado habrá que decir que Flick está logrando darle una identidad y que el equipo juega medianamente bien al menos en el arranque de la temporada haciendo buenos partidos y desarrollando una identidad y eso que tiene jugadores ausentes que van a volver en algún momento pronto. Ya le volvió Pedri, que fue titular. Volverá en algún momento Araujo mucho más adelante, más cerca de fin de año. Volverá Christensen cerca de fin de año. Volverá Gaby, que lo van a necesitar en algún momento y ojalá sea pronto. Volverá De Jong, que es un jugador muy interesante. Es decir, el Barcelona va a ser cada día mejor. Y desde el punto de vista estrictamente futbolístico, hay cuestiones como para esperanzar, para ilusionar al hinche con lo que viene de aquí a futuro. Por eso... No se mezclan los análisis. Si bien hay un punto en común que es la conformación del plantel para jugar la temporada, hay dos tipos de gestiones. La administrativa, faltándole el respeto incluso a los máximos ídolos de la historia del club, me parece desastrosa. La futbolística, vamos a analizarla paso a paso y por ahora ha ido bastante bien. ¿Por qué lo digo, digo lo del club? Porque al final de cuentas lo que hizo Laporta con Messi me parece una falta de respeto tan grande como la que hizo con Xavi independientemente de si Xavi era bueno, malo o más o menos. Eh, no digo que no era intocable, que era intocable, no digo que no se lo podía echar, pero no se lo podía manosear de la manera que se lo manoseó diciendo que se va a quedar y una semana y media después inventarse que no le gustó una declaración y que a partir de ahí había que echarlo. Es una vergüenza porque todos sabíamos que Hansi Flick, muy buen técnico, muy buen técnico, había firmado... Tres, cuatro meses antes con Pini y Sajavi porque sabía que esa era la única forma que tenía de entrar a ser técnico del Barcelona y no con el representante que tenía anteriormente. Por eso hay dos análisis. El del club, pobrísimo a nivel eh, la porta y su gestión económica deportiva y a dónde está llevando el club y cómo se va quedando cada vez más solo y cómo se han ido 25 ejecutivos de primer nivel y cómo ha ido destrozando estructuras del club. Hay un artículo de relevo que habla de, de, de la falta de cuidado para Gundogan porque el equipo ya de tanto salir de gente y que se vaya gente y cerrar departamentos eh, ha, ha, des, ha dejado de tratar y de cuidar bien a sus estrellas y a sus jugadores. Seguiremos con el otro que también es más divertido, que es el del fútbol, que es el del 4-2-3-1, 4-3-3, por dónde juega Rafinha, por dónde entra Ferran y qué va a hacer cuando vuelva Gaby y a dónde lo va a poner a Dani Olmo ahora que lo tiene inscrito. Ese también nos divierte y mucho más en, en esta canaleta. La conclusión hoy y la, la noticia es Dani Olmo está inscrito gracias a la lesión de Christiansen y el Barcelona tiene que generar fair play de acá hasta el 31 de diciembre para que cuando vuelva Christiansen no se choquen y puedan jugar los dos en el equipo. Si no, Dani Olmo se va a quedar afuera para la segunda mitad de la temporada. Increíble que un equipo como el Barcelona, que un club como el Barcelona, pase esta vergüenza a nivel internacional para poder sumar sus jugadores.